இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸோட ஒரு சூப்பரான கெச்சப் வச்சு தாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டோம் உண்மையிலே சூப்பர் டேஸ்ட்டுங்க கடையில் வாங்குறத விட இது ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாங்க அதில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் இதில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கிடையாது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க இந்த கெச்சப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் அரை கிலோ வந்துட்டு பேங்களூர் தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பேங்களூர் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விதைகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நாட்டு தக்காளியை விட அதுக்காக தான் நம்ம இதை சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் நல்லா பழமாக பழுத்துருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஜூஸ் வந்து நல்லா வரும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கெச்சப் செய்யும் போது சீக்கிரமாக வேகும் அதுக்காக தான் அதே மாதிரி நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கிறதா எடுக்கணும் கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் கலராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த கலர் வந்து கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக தான் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த தக்காளியில் வந்துட்டு நம்ம இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதை ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடுத்துகிட்டு இந்த தக்காளியை இப்போ கட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் நான் தக்காளியில் இந்த அரிஞ்சு பார்த்திங்களா இதை எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் தனியாக எடுத்துடணும் எப்போவுமே வந்து தக்காளி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபைனாக சாப் பண்ணல ஏன்னா எப்படியும் நம்ம இதை வந்து வேக வைக்க தான் போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் ஃபைனாக சாப் பண்ணவே இல்லை இதை வந்துட்டு அப்புறம் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ஒரு வெங்காயத்தில் வந்து ஒரு கால் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் முழு வெங்காயத்தில் கால் வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி நான் எடுத்துருக்கிறேன் அதை நம்ம ஒன்றா இதில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ இப்போ நான் இதை ஒரு குக்கரில் போட்டுக்க போகிறேன் இது எல்லாத்தையுமே தக்காளிகளையும் அதில் போட்டுட்டு ஆஃப் கப் தண்ணி ரொம்ப இல்லை ஆஃப் கப் மட்டும் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் அது வேகிறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படியே இதை நம்ம வந்து விசில் போட்டு இப்போ நம்ம வேக விட போகிறோம் ஒரு நாலு விசில் வரணுங்க கண்டிப்பாக அப்போ தான் நல்லா கொலைஞ்சி வெந்து வரும் தக்காளி வந்து ஒரு நாலு விசில் மட்டும் போட்டு இப்போ நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இதை வந்து இப்போது நல்லா இப்போ ஒரு நல்லா நாலு அஞ்சு விசில் நான் விட்டுட்டேன் நான் நாலு விசிலே இதுக்கு போதுமானது கூட ஒரு விசில் சேர்ந்து வந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தான் நல்லா வெந்து நல்லா கசிஞ்சு வரும் அதுக்காகத்தான் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு பார்த்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இதை நல்லா நம்ம இப்படியே ஆற வச்சிடணும் இப்படியே எடுத்து நம்ம அரைச்சிடக்கூடாது நல்லா கூல் ஆகணும் ஜில்லுன்ற அளவுக்கு நல்லா நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு நல்லா வந்துடணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அரைச்சி சாஸ்க்கு நம்ம ரெடி பண்ணணும் பாருங்கள் நான் நல்லா கூல் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு தனியாக தக்காளியை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த வேக வச்ச தக்காளியை மட்டும் அந்த வேக வச்ச தண் தக்காளி வேக வச்ச தண்ணி இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை தனியாக நான் பிரித்து வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இதை வந்து இதில் போட்டு நம்ம அரைக்கக்கூடாது பட் இதை வந்து நல்லா நம்ம இப்போ ஸ்மூத்தாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நல்லா நைஸாகவே வந்து அரைச்சி எடுத்துடணும் பாருங்கள் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஒரு வடிகட்டில் போட்டு நம்ம வடிகட்ட போகிறோம் அப்போ தான் அந்த ஏதாவது விதைகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்ம அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் க்ளீனாக ப்யூரி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதுக்காக இப்போ நான் அதை வடிகட்டுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம வடிகட்டிக்கணும் ஒட்டுக்கா போடாமல் போட்டு அந்த மாதிரி சக்கை விதைகள் அது எல்லாமே இறங்கி நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இந்த தண்ணியையுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லைங்க இதையுமே நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இதையும் ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம ஒன்றா ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி தாங்க நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த தண்ணியையும் சேர்த்து நான் வடிகட்டிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து கடாயை வந்து ஒரு அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பை மிதமான சூட்டில் தான் வைக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் நம்ம இது செய்யணும் ஃபுல்லாக ஏற்றி விட்டு வைக்கக்கூடாது நல்லா இதை கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இது நல்லா வேகணும் இது நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நம்ம இருக்கிறனால கொஞ்சம் டப்பு டப்புன்னு கொஞ்சம் தெரிக்க தான் செய்யும் நம்ம கொஞ்சம் மூடி போட்டு கூட வேக வைக்கிறதுனா கூட நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் கொதிக்க விடணும் இப்போ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பப்புள்ஸ் எல்லாம் வரும் பப்புள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டப்பு டப்புன்னு கொஞ்சம் தெரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்
இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தான் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் சால்ட் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம போடணும் நிறைய போட்டுறக்கூடாது ஃபஸ்ட்டே ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சுகர் சுகர் வந்து நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க அரை கிலோ தக்காளிக்கு நாலு ஸ்பூன் சுகர் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் நாலு ஸ்பூன் போட்டால் போதுமானது சுகர் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டிருக்கிறேன் நல்லா இதை கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது இது நல்லா திக்னஸாக வரணும் அப்புறம் சில்லி பவுடர் அது ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் கலருக்காக நான் காஷ்மீரி சில்லி கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அது ஒரு கலரே பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது இதை வந்து சிம்மில் வச்சே நம்ம இப்படி கலரி விட்டே இருக்கணும் அடுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது நல்லா கொதித்து இது கொஞ்சம் வத்தணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அளக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியான அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணியாக இருந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் அந்த கெட்டியான பதத்துக்கு மாறுது அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு கால் கப் வந்துட்டு வினிகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற ஸ்டைலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ப்ளஸ் கெட்டு போகாமலும் இருக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து அதுக்காக தான் வந்து வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வினிகர் இருக்கா லெமன் ஜூஸ் கூட நீங்கள் லெமனை ஸ்க்வீஸ் பண்ணி இந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு லெமன் ஜூஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் இது கொதிச்சா போதும் நம்ம அதோட ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் நல்லா வத்தி இருக்கு கொஞ்சம் பாருங்க அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இன்னும் கூட கொஞ்சம் திக்காக அது வந்து ஆறின உடனேயே இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் ரொம்ப திக்காக பிடிக்காது இப்படி இருந்தால் அது கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் இது நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற வேண்டியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க